师，你先来跟我谈一谈好不好？仲萌，那些照片都是假的，你要相信我。仲萌。真的以为自己能够帮到他们，让他们兄弟之间解开心结，成为亲人。我是不是特别可笑？我真我真想不到夏青居然会是这种人，为了报仇，连自己心爱的女人都利用。一直在利用我，他他跟我说，说要跟李仲谋和好，原来就是为了让我劝李仲谋给他父亲换肝，原来他的心结一直都没有打开，我怎么那么幼稚？我才不那么幼稚！阿、啊、东，别别，东，不是的，不怪你，不怪你，东东，不怪你，一直都是这样，你为了别人，不惜为难自己。可是东，他们兄弟俩之间的恩怨太深，已经不是你能够解决的了。东，事情既然已经是这个样子了，咱们咱们就不要去想了啊。咱们好好想想，咱们以后该怎么办？童，童，李仲谋已经不相信你了，以后童童该怎么办？哎、来来来来来，童童童童，童童你小心。哎，彤彤慢点慢点啊！别摔着，彤彤，哎，快说说话，来吃点饭啊！彤彤，哎，彤彤，哎，彤彤，听话，爸爸，爸爸，爸爸，又不见了。彤彤乖，妈妈有事要出远门，过几天就会回来。快吃饭好不好？嗯，彤彤啊。你爸爸什么时候骗过你啊？真的吗？那你看今天这些菜是不是都是你爱吃的？这都是你妈妈交代的，所以你得吃啊！你要是饿瘦了，你妈回来看见了，会心疼的啊！爸爸，那我吃饭，爸爸就回来了吧？
要这么做。虽然我不想干预你们的感情生活，但是你明知仲谋跟吴桐在一起，你为什么要跟他发生关系啊？爸，您不是也曾经深爱过两个女人吗？吴小姐，厉总让我转告你，这是你最后一次见头脑。你们不能这样对我的，你们不能把我和彤彤分开的。我求求你去跟李仲谋说清楚，那件事情我真的没有做，真的是误会了。我求求你，吴小姐，厉总的脾气你是知道的。他做的决定，没有人能改变。我劝你还是好好想想，待会儿见彤彤说什么。吴小姐，我能够理解你的心情，我也知道这不是件容易的事，但是我劝你最好还要控制一下你的情绪。彤彤还小，他经受不起打击，别让他不开心。这样对他将来的人生可能会好一点，对吧？如果你身体允许的话，彤彤还在家等着，我们能走吗吴小姐，您来了，请进吧。